，你是李静怡。你是怎么猜到我的？我从第一次见到你的时候，就怀疑你了。那天发现李一三尸体的时候是深夜，众人从睡梦中惊醒，所有人都穿戴的很随意，只有你穿戴整齐，一个配饰都不少。哼，我身为方寸山庄的大小姐，从小就受到了良好的礼仪管教，无论何时何地见任何人，当然都要衣着整齐。不慌不忙了。可是见到李一三尸体的时候，你的状态非常奇怪。起初是一个弱女子，却突然拿起簪子要杀我。你的臂力明显是练过武的人，所以呢，之前那两件事只是我起疑的地方。至于我什么时候确认的，是从李寿身上的伤开始。这伤正说明，李寿才是真正的凶手啊！李寿身上的伤，并不是我留下的。李寿的伤在正面，而我打中的，是那人背后。这李寿啊，居然承认了自己是凶手，正说明有问题。之前我被武林人士围杀，要我交出美人图，消息一定是山庄内部人士放出的。只是我没想到你居然还是百花楼的楼主，你和李寿一起合谋杀害了李一三，而这李寿用自己的生命，保护了你。当日我碰见李一三尸体的时候，你就将计就计，把杀害李一三和盗走美人图的罪名嫁祸在我身上。可是我很快就证明了自己不是凶手，只是有一点我想不明白，什么事？你为什么要杀李一三？毕竟他是你的亲生父亲。他并不是我的亲爹，我是他花二十两银子买回来的。十四年前。李一三刚刚到罗浮镇，想要在此隐居，但是他孤家寡人，担心引起仇人注意，便用了二十两银子，买我作为女儿养，以此来作为掩饰。你已经得到了美人图，为什么还要杀李一三？因为他并不知道，他的仇人一直都在盯着他。那仇人是谁？是他指使你做了这一切吗？楚云霄，你的好奇心太重了。看来我今天是没有办法活着离开这百花楼。小姐，大夫说你该吃药。被发作起来，要你生不如死啊！进去搜。是是是。办事不灵，幽灵公子不会让我活下去的。这一切都是幽灵公子让你做的，他在哪里？李静怡，各位稍安勿躁，我有一个好消息要与大家分享。今天大家算是走运了，没想到美人图买主竟然如此慷慨，愿与大家一同欣赏这绝世美人图。好，好，好，好，好，好，好，好。
诸位，这女子与画中之人如此相像，肯定与宝藏有关。大家抓住她，千万不要让她跑了。走，快走，快走，快走，快走，快走，是你，楚云霄。秋娘，我们又见面了。重欢阁的事你也敢搅进来？是嫌活得太久吗？我劝你还是识相点，赶紧回家做你的将军公子。江湖这潭水太浑，小心被溺死在里面。看来你对我的身份很是了解，可惜我对你们还不够清楚。我这心里啊，正好奇呢。好奇？好奇的事还多着呢。留下美人图，有本事来拿。这美人图有问题，上，住手！少爷，本姑娘，你们先走，这里有我，我要恋战。你们走吧，走。多谢大侠相助，在下齐轩辕。大侠不敢当，在下上官如风，是七侠山庄的上官庄主。正是，怪不得那些人见到你会礼让退下。我还有事，告辞。也竟然撒到这儿了，你也不看看我这冲荒阁是什么地方？来人呐，把他的手脚给我剁了，扔出去！少侠，有话好好说。两个问题，回答的好，你活；回答的不好，你死。少侠。您请讲，在拍卖会上，买走美人图的神秘买家是谁？少侠，这、这、这、这不能说啊！这，一，他是不符合规矩了；二，我也不知道啊！我，嗯，呃，不知道，真不知道。在拍卖会上，有人执意要看美人图，上来捣乱，被你们的人给带走了。那个人现在在哪里？那些人。根本不是我重欢阁的人啊！据我所知，那些人就是那神秘买家的护卫啊。至于他们去哪儿，我真不知道啊。看来你是选择死了。少侠，我我想起来了，那些人就落脚在镇外的山神庙那里。对，很有可能在那儿。如果我发现你说的是假话，我要你的狗命。